Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. NBA Action January 18, Lunes. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So halina at silipin natin ang mga kaganapan sa mundo ng NBA sa araw na ito. First game natin ay ang labanan ng New York Knicks at Boston Celtics. Ang Knicks ay tumungo sa game na ito na may 5-game losing streak, habang ang Celtics naman ay may record na 8 wins and 3 losses. Sa game na ito ay ginawa na din ni Kemba Walker ang kanyang season debut sa Celtics, ngunit pahinga pa din si Jason Tatum. At sa game na ito mga kaibigan ay nagkalat ng Boston Celtics at tinambakan sila ng Knicks sa score na 105-275. Limang player ng Knicks ang gumawa ng mahigit sa 10 points ngunit sila ay pinangunahan ng 20 points, 12 rebounds at 4 assists si Julius Randle at 19 points, 11 rebounds si RJ Barrett. Habang sa Celtics naman si Jalen Brown ay gumawa pa din ng 26 points at 6 rebounds ngunit bukod sa kanya wala nang ibang player ng Celtics ang nakagawa pa ng higit sa 11 points. Sa game na ito ay tila ba may takip ang ring ng Celtics. Sila ay 25 of 84 lamang sa field at 29% nga yan mga kaibigan. At 7 of 46 naman sa 3 points. Yan nga ay 15% lamang. Ngunit credit din sa depensa na ginawa ng Knicks na naging dahilan sa maalat na shooting ng Celtics. Sila ngayon ay may record na 6 wins and 8 losses. Habang Celtics naman ay 8 wins and 4 losses. Next game naman natin ay ang Dallas Mavericks at Chicago Bulls. Ang dalawang team na ito ay nanggaling pa lamang sa talo. Ngunit sa game na ito ay nakuha ng Chicago Bulls ang panalo sa score na 117-101. Ang Bulls ay pinangunahan ng 29 points at 10 rebounds si Laurie Markkanen at 21 points si Garrett Temple. Ngunit ang nakagagulat dito si Don Chich ay nagtala ng 36 points, 16 rebounds at 15 assists at 20 points, 8 rebounds naman kay Chris Stapps ngunit hindi pa rin sila nanalo. Ano nga bang ibig sabihin nito mga kaibigan? Kung titingnan natin ang stats, bukod kay Doncic, wala ng ibang player ng Dallas Mavericks ang nakagawa ng mahigit sa 2 assists. Ang Mavs ay may total 18 assists sa game na ito at 15 dito ay nanggaling kay Doncic. Ano ba sa palagay nyo, kailangan ni Doncic ng tulong o kailangan baguhin ng Dallas Mavericks ang game plan nila? Ang Mavs ngayon ay may record na 6 wins and 6 losses, habang ang Bulls naman ay 5 wins and 8 losses. Next game naman natin ay ang Utah Jazz laban sa Denver Nuggets at sa game na ito ay nakuha ng Utah Jazz ang dikit na panalo sa score na 109-105. Ang Jazz ay muling nagkaroon ng balance scoring sa game na ito. Anim na player nila ang gumawa ng mahigit sa 10 points at ito ay pinangunahan ng 23 points si Jordan Clarkson, 18.7 assists si Donovan Mitchell at 15 points 13 rebounds si Rudy Gobert. Sa Denver Nuggets naman si Nikola Jokic ay gumawa pa din ng 35 points, 14 rebounds at 9 assists at 30 points din kay Jamal Murray. Main problem ng Denver Nuggets sa game na ito ay ang malamig na kamay sa second half ni Jamal Murray. 24 points nga nagawa niya sa first half ngunit sa second half 6 points lang mga kaibigan ang naitala niya. Ang Nuggets ay babagsak sa record na 6 wins and 7 losses habang ang Jazz naman ay 9 wins and 4 losses. Sunod na game natin ay ang New Orleans Pelicans laban sa Sacramento Kings at sa game na ito ay nakuha ng Pelicans ang panalo sa score na 128-123. Si Zion ay gumawa ng 31 points at 6 rebounds while shooting 13 of 15 from the field. Wala kang sagot dito ang depensa ng Kings kanina. Habang si De'Aaron Fox naman ay nagtala ng career high na 43 points at may kasama pa yan na 13 assists ngunit hindi yan sapat. Dahil sa panalo na ito mga kaibigan na putol na ang 5 game losing streak ng Pelicans at ngayon sila ay may record na 5 wins and 7 losses habang ang Kings naman ay 5 wins and 9 losses. At last game natin sa araw na ito ay ang Los Angeles Clippers laban sa Indiana Pacers at sa game na ito ay nakuha ng Clippers ang lopsided win sa score na 129 to 96. Pitong player ng Clippers ang gumawa ng mahigit sa 10 points at yan ay pinangunahan ng 20 points, 7 rebounds, 4 assists ni Paul George, 17 points, 7 rebounds at 5 assists ni Kawhi Leonard, 20 points, 7 rebounds si Morris at 20 points, 4 rebounds ni Luke Kennard. Habang sa Pacers naman si Sabonis ay nagtala pa din ng 19 points, 14 rebounds at 6 assists ngunit kinapos nga sila mga kaibigan. At dahil dyan, aabante ng Clippers sa record na 10 wins and 4 losses, habang ang Pacers naman ay babagsak sa 8 wins and 5 losses. Ngayon naman ay ating tingnan ang standing sa NBA. Unahin na natin sa Eastern Conference. Babanggitin ko na lang ng pasunod-sunod. Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets, New York Knicks, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Miami Heat, Toronto Raptors, Washington Wizards at Detroit Pistons. Sa West naman ay Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, New Orleans Pelicans, Houston Rockets, Sacramento Kings at Minnesota Timberwolves. 
So ayun lang po mga kaibigan ang mabilis ang update natin ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.